Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasahim papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWJB 921.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa atin pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastor Kit de Guzman ng Jedidaya Church. Nakakaranas ka ba ng takot o pangamba? Nararamdaman mo ba na minsan ay parang nag-iisa ka? At minsan naman ay parang ang daming laman ng iyong isipan? Sa umagang ito, nais ng Diyos na malaman mo na hindi mo kailangang matakot o mangamba dahil siya ay lagi nating kasama. Ang devotion natin sa umagang ito ay Fear Not. Ang takot ay nakakaparalisa. Ang kabalisahan ay nakakaapekto sa tao. Hindi lamang sa kanyang isipan, kundi maging sa kanyang emosyon. At minsan pa nga, ay nagre-resulta na din ng pisikal na karamdaman. Kaya nga minamahal, narito ang salita ng Diyos para sa atin mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love. and of a sound mind. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip, binigyan niya tayo ng spirito at kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Panginoon ay maganda. Sabi yan ng James 1.17 Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ang bawat mabuting pagbibigay at bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni anino man ng pagtalikod. Ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay maganda. Ang iyong buhay ay maganda at paganda pa ng paganda. Maging ang iyong pisikal na anyo dahil ang Diyos ang ating Creator. Lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos. At lahat ding ito ay mabuti, ganap at kaaya-aya. Kaya ang dapat lamang natin gawin sa umagang ito ay tumanggap at maniwala sa kanyang pangako sa atin mula sa kanyang salita. Ito ay upang mawala ang anumang takot na nasa ating puso at isipan. Nawa ay mapalitan ito ng kapayapaan ngayon sa pamamagitan ng aking pagbabahagi sa iyo. Sa atin pong teksto ay mayroon tayong tatlong antidote laban sa fear. Dahil ang fear po ay nakakaapekto sa ating pisikal na katawan. Fear weakens our immune system and it can cause heart disease. It can also cause problems such as ulcers and irritable bowel syndrome. It can lead to accelerated aging and even premature death. Ang fear po ay nakakaapekto sa ating emotional health. Naapektuhan rin nito ang brain processing and reactivity. Fear interrupts process in our brains that allows us to regulate emotions. Kaya nakakaapekto ito sa ating pag-iisip at sa mga decision making natin. Nagiging negatibo ang ating mga desisyon dahil sa takot. Nakakaapekto rin ang fear sa ating mental health. Apektado nito ang memorya ng tao. It can impair formation of long-term memories and it can also cause damage to certain parts of the brain. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin na hindi disenyo ng Diyos ang takot. 
Kaya ngayon po, mula sa mga negatibong epekto ng takot, narito ang bigay ng Diyos sa atin, the three antidotes from God against fear. Una, power o kapangyarihan. God has not given us a spirit of fear but of power. He has given us the power to defeat the work of darkness and that power is living inside us and that is our Lord Jesus. Alam natin na ang ating Diyos ay nananahan sa atin at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He is an omnipotent God. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Maging ang mga kalamidad nga, gaya ng bagyo at hangin, ay sumusunod sa kanya. At pinatunayan niya ng ating Panginoong Yesus nang pakalmahin niya ang unos sa panahon na kasama niya ang mga disipulo. Kaya anumang unos sa ating buhay ay kayang-kayang pahintuin ng Panginoon ngayon. Dahil ang Diyos na makapangyarihang ito ay nananahan sa atin. Ayon sa 1 John 4.4 You are of God, little children, and have overcome them because He who is in you is greater than He who is in the world. Munting mga anak, kayo ay mula sa Diyos at sila ay napagtagumpayan ninyo sapagkat higit siyang dakila na nasa inyo kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. At kung nananahan sa atin ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, wala na tayong dapat ikatakot pa. Kaya umaya pa kami na mahal. Kasama mo ang Hari ng Kapayapaan, the Prince of Peace, the Mighty God, the All-Powerful God is living inside of us. Pangako ng Panginoon na walang anuman ang makakapanakit sa atin. Luke 10.19 Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Narito, minibigay ko sa inyo ang kapamahalaan upang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at lahat ng kapangyarihan ng kaaway, kailanman ay hindi kayo masasaktan ng sino man. Maaring maglagay ng panganibang kaaway sa ating paligid o sa ating daraanan, maging sa ating buhay, subalit ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi tayo masasaktan ni man. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at nararamdaman mo ang takot dahil may nagbabanta sa iyong buhay, panghawakan mo ang pangako niyang ito sa iyo ngayon. Maging yan man ay sakit o panganib o pagbabanta ng tao, walang sino man o anuman ang makadadaig sa iyo. Kapag tayo ay lumalakad sa landas na inilaan ng Diyos para sa atin, naroon ang kanyang pagsama sa atin. Naroon ang kanyang pag-iingat sa atin. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan mula sa otoridad na mayroon siya. God gave us a spirit of power, a powerful Holy Spirit. Kailan natin ito tinanggap at paano natin ito natanggap? Acts 1.8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Yesus, ang banal na spirito ay nananahan sa atin. At ito ang nagdudulot sa atin ng kapangyarihan upang maging saksi para sa Kanya. Upang maibahagi natin ang mabuting balita sa lahat ng dako. We must learn to use this power that has been given to us. Ang power na ito ay tila electricity. Kapag di natin alam gamitin, it will not function well. Kahit po available ang electricity sa bahay natin, kung hindi naman naka-plug in sa source, hindi ito mapapakinabangan. We need to plug in the source of power, our Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. 
1 Thessalonians 5, 19-22 Do not quench the spirit. Do not despise prophecies. Test all things. Hold fast to what is good. Abstain from every form of evil. Do not quench the spirit. Do not allow fear to control you because fear is not from God. It is from the enemy. Those who fear does not know God. If we know God, we do not fear. God has given us power. Power to share His word. Power to forgive. Power to overcome. Power to serve. Power to defeat the enemy. And power to defeat fear in our lives. Pangalawang antidote to fear, love o pag-ibig. God has not given us a spirit of fear, but of love. Paano? Sabi ng 1 John 4.18, There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Walang takot sa pag-ibig. Ang ganap na pag-ibig ay nagtataboy ng takot sapagkat ang takot ay kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa nagiging ganap sa pag-ibig. Anong pag-ibig ito? Ito ay ang perpektong pag-ibig na nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. John 15.13 Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends. Wala nang hihigit pang pag-ibig Kaysa rito, na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Grabe ang dakilang pag-ibig na ito ng ating Panginoon para sa atin. Kahit na tayo ay dating mga makasalanan, inibig niya tayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Romans 5.8 But God demonstrates His own love toward us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung malinaw sa atin na mahal tayo ng Diyos, hinding-hindi na po tayo matatakot. Dahil kung ang anak nga niya ay ibinigay niya, may ipagkakait pa kaya siya sa atin? Romans 8.32 He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinagkaloob niya siya para sa ating lahat. Papaano ngang hindi niya ipagkaloob ng walang bayad sa atin ang lahat ng mga bagay? Kung may kulang po sa buhay natin, may ikakatakot ba tayo? The answer is just a prayer away. He loves us so much that He gave His life for us. Ipagkakait pa ba niya ang maliliit nating pangangailangan sa araw-araw? Wala kang dapat ikatakot minamahal maging ang buhay. Matapos ang buhay sa mundong ito, ay wala na rin tayong dapat ikatakot. Dahil sa pag-ibig niya, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, an access to heaven. He has given us mansions in heaven. He caused our names to be written in the book of life. God gave us a spirit of love. Because God is love. 1 John 4.8 He who does not love does not know God, for God is love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig kung kaya't naiibig din natin ang ating kapwa. Ito ay dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Naiibig natin ang kapwa natin dahil nakilala natin ang Diyos ng pag-ibig. Na kung titingnan natin ang ating sarili, hindi din naman tayo kaibig-ibig, di ba? Subalit, minahal tayo ng lubos ng ating Panginoon. Who can separate us from the love of God? Romans 8.38 For I am persuaded that neither death nor life, 
nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ito ay sapagkat nakatitiyak ako na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, hindi ang kamatayan o buhay o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan, o mga bagay na darating. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha. Walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na ating Nothing, absolutely nothing, can separate us from the love of God. Kaya nga, wala na tayong dapat ikatakot pa. Why do you think He loves humans? Why do you think He created us? Because He is love. He needs to have an object of His love. Kailangan may siyang mahalin. And He loves Himself, syempre. That's why He created us in His image. Every time He looks at you, He sees His image. If we are all images of God, and we say we love God, we ought to love one another. He called us to dominate all creatures, but not each other. Ang may kaliskis lang, ang may pakpak lang, ang pinapadominate ni God. Kaya ang ating kapwa ay walang kaliskis, walang pakpak. Kaya hindi dapat i-dominate. You will love that person because he or she is the image of God. He gave us the spirit of love to love one another. We are born again in spirit to love people, not to hate them. And because he loves us, he gave his one and only son. At pangatlong antidote against fear sound mind or maayos na pag-iisip. God has not given us a spirit of fear but of a sound mind. Ang isipan natin kapag napuno ng takot yan, hindi tayo makakapag-function ng maayos. Mawawala ang ating kapayapaan at maapektuhan ang ating araw-araw na gawain. Kaya minamahal, sa araw na to, nais ng Diyos na malaman mo Maayos ang pag-iisip na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung kaya, wala kang dapat ikatakot. Sa panahon po ngayon, marami ang nagkakaroon ng problema sa kaisipan. Nagsisimula lamang ito sa simpleng takot. Inisip ng paulit-ulit at naalipin na nga ang isipan. The mind is the battlefield of the enemy. Sound mind ang bigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung may kaguluhan sa isipan mo ngayon, it is not from God, it's from the enemy. You need to rebuke it in Jesus' name. Upang magtagumpay, ano ang dapat nating ilagay sa ating mga isipan? Philippians 4.8 Meditate on these things. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, Whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Sa katapus-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig, Anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri ang mga bagay na ito, ang isipin ninyo. Meditate on good things at ang tanging mabuti lamang ay ang salita ng Diyos. Proverbs 12.25 Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Kung nakakaranas ka ngayon ng anxiety or depression, ang salitang iyong narinig mula sa Panginoon na wa ay magdulot sa iyo ng kapayapaan ng kaisipan. 
kagalakan ng puso at damdamin at kaliwanagan na mula lamang sa kanyang mga pangako. Minamahal, na islamang ng kaaway na lagyan ng takot ang iyong isipan. Ngunit kailangan mo itong pagtagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Meditate, memorize, apply the Word of God. Hebrews 4.12 For the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim. Bumabaw nito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng buto. Nakakatalos ito ng pag-iisip at mga saloobin ng puso. Let the Word of God free your mind of all fears. Fear not, for the Lord is with you. Fear not, for He gave you power to defeat the work of the enemy. Power to defeat death, sin, sickness, and disease. Fear not, for He gave you love to overcome. Fear not, for He has given you a sound mind. Do not fear. Jesus is here. Manalangin po tayo. Panginoon, pinapanalangin ko ang iyong anak na nakisama, nakisalo sa iyong salita sa umagang ito. Dalangin ko, alisin mo ang lahat ng takot na bumibihag sa kanya. Ipuin mo ang kanyang buhay. Ipuin mo ang kanyang spirito, ang puso at damdamin. Payapain mo siya, Panginoon, and let the peace of God just comfort her heart and her mind. In this I pray in Jesus' name. Amen. Muli po ako si Pastora Kit de Guzman ng Jedidaya Church. God bless you more. Walang patutunguhan O Jesus nang ikaw nga Ang makilala ko Ang lahat yung pinanatag Ang lahat inayos mo Kapayapa
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Isang taos pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's channel of blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakakabless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the good things. I'm sure. Marami pa sa morning tayo. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands Account Name Light TV Ministries Foundation Incorporated Account Number 0040310064401 Swift Code BOPI PHMM Manila Philippines China Banking Corporation Account Name Light TV Ministries Foundation Incorporated Account Number 1025000014264 Swift Code, CHBK, PHMM, Manila, Philippines. PayPal, Code Number, 8YT3, PHF, ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.